prima di iniziare la parte come dire, formale di questa lezione, conversazione, vorrei eh, dire due parole eh, sul fatto che eh, questo invito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mi, mi onora moltissimo. Mi onora moltissimo per la sua importanza e mi onora moltissimo anche per i, i, i miei predecessori, Monti e Prodi. Mi onora moltissimo per il fatto di purtroppo dover sostituire Tommaso, eh, di cui tutti noi abbiamo apprezzato le numerose qualità, eh, l'opera fatta, l'opera svolta, soprattutto per quel che riguarda la costruzione dell'euro. Devo dire anche però che sono molto grato per un altro motivo, perché è come un po' tornare a casa, non che l'Università Cattolica fosse la mia casa, perché non ho mai insegnato qui, ma sono venuto in effetti a fare un seminario più anni di quanti credo voi abbiate, quindi non vi dirò neanche quando, più anni fa di quanti voi credo ne abbiate, eh, ma vi sono grato perché guardando voi, il pubblico, eccetera, riconosco decine e decine di amici di una vita, colleghi universitari e colleghi anche con cui ho scambiato esperienze professionali, con cui abbiamo vissuto insieme esperienze professionali nel, nel tesoro soprattutto. E poi sono grato anche per un altro motivo, perché, eh, perché in fondo l'università è, è il posto da cui provengo e non riesco mai a dimenticarlo e quindi essere vicini a voi studenti oggi è, una, come dire, è un piacere, è un premio in più rispetto all'onore che questo invito mi ha, mi ha fatto. E devo dire il vostro caloroso applauso d'inizio eh, è un po' la dimostrazione di questa, di questa vicinanza. Magnifico Rettore, che ringrazio per le care parole di introduzione, il Professor Vaciago, illustri docenti, cari studenti, signore e signori. L'idea di una sola moneta, invece di un insieme di valute locali o nazionali, si fa strada nell'Europa moderna soltanto nella seconda metà dell'Ottocento. Sarebbe naturale pensare che la moneta universale sia un'aspirazione senza tempo, ampliare il più possibile nello spazio geografico le funzioni classiche, quindi i vantaggi della moneta. Una spiegazione possibile sta nell'uso redistributivo che per secoli si è fatto della moneta. Nel mondo classico, poi nel Medioevo, la manovra monetaria, aumentare o diminuire il contenuto d'oro e d'argento dei pezzi metallici, è spesso strumento di appropriazione di risorse da parte del principe. Battere moneta è un attributo della sovranità. Nell'Ottocento si approda invece, dopo un lungo percorso, a definire il valore di una unità monetaria unicamente dalla quantità di metallo prezioso in essa contenuto. Si proclama convertibile in metallo la moneta cartacea. La moneta viene, in un certo senso, spoliticizzata. Concepire unioni monetarie diviene allora un esercizio possibile, posto che i candidati abbiano lo stesso standard, aureo, argenteo o bimetallico. Basta accordarsi sul titolo, sul peso, sul taglio delle monete comuni da far circolare. Di una simile unione, l'Unione Monetaria Latina, inaugurata nel 1865, fa parte anche l'Italia, insieme con la Francia, la Svizzera, il Belgio, la Grecia. Avrà vita stentata, si scioglierà di fatto all'inizio del nuovo secolo. Miglior sorte avranno le unioni, quella svizzera e quella tedesca, realizzate all'interno di Stati federali. Ma l'uso della moneta a fini di ridistribuzione non è finito. Nonostante la nascita e il consolidarsi di istituzioni tecniche, cioè le banche centrali, deputate a gestire l'emissione e la circolazione della moneta, almeno in caso di guerra, questa torna ad essere strumento di finanziamento dello Stato. La transizione alla moneta cartacea facilita il processo. Durante la Prima Guerra Mondiale, il governatore della Banca d'Italia, il primo governatore della Banca d'Italia, Bonaldo Stringer, annota che la Banca d'Italia ha dato alla produzione di biglietti un impulso corrispondente a quello che hanno avuto le officine meccaniche per la produzione di proiettili. 
dagli anni 20 e 30 segnati dalla Grande Depressione, lo strumento monetario torna con il contributo di Keynes nella cassetta degli attrezzi di politica economica. Le potenzialità dello strumento spingono le banche centrali, i governi che le controllano, a farne un uso intensivo, con finalità di controllo del ciclo economico, ma anche di sostegno più o meno aperto alle finanze pubbliche. Il culmine di quella stagione giunge negli anni 70, decennio di alta inflazione. In Europa la Bundesbank tiene sostanzialmente al riparo l'economia tedesca da quegli eccessi. Inizia allora una rivisitazione del ruolo delle banche centrali e degli obiettivi e strumenti della politica monetaria, che troverà ampie applicazioni nel periodo successivo fino ad oggi. Gli effetti rovinosi del secondo conflitto mondiale rilanciano fin dagli anni 50 l'idea di un'integrazione fra le economie europee, che sia al tempo stesso strumento di sviluppo e garanzia di pace. La creazione del mercato comune europeo si accompagna alla più vivace stagione di crescita economica mai sperimentata sul continente. Per rinsaldare quei risultati, e quasi con spirito utopistico, nel mezzo del disordine monetario internazionale si progetta una moneta unica. Il piano Werner del 70, primo schema ufficiale di Unione Monetaria Europea, non diverrà mai operativo. Per inciso, la mia tesi di laurea fu sul piano Werner, era molto critica di questo piano, perché l'idea era quella di avere cambi fissi, ma senza condivisione delle politiche economiche, né condivisione degli obiettivi di politica economica. E quindi anche a, un, a uno studente pareva un piano di, molto difficile da realizzarsi. Questo effettivamente non si realizzò mai, ma divenne però l'embrione da cui nascerà quasi vent'anni dopo il rapporto Delors. Muovendo dalle pur limitate esperienze di cooperazione monetaria nel frattempo realizzate, il serpente degli anni 70, il sistema monetario europeo degli anni Ottanta, il rapporto progetta la creazione dell'euro. Lo consente un clima culturale nel frattempo mutato che vede nell'autonomia delle banche centrali e nella stabilità dei prezzi i valori fondamentali su cui poggia una moneta sana. A sospingere il disegno sono personaggi di una generazione che serba la memoria della rovina bellica. Andreotti, Ciampi, Delors, Giscard d'Estaing, Köhl, Mitterrand, Schmidt, a cui si affiancano figure di una generazione successiva, come Tommaso Padova Schioppa. Il Trattato di Maastricht del 92 crea le istituzioni della moderna Europa monetaria, stabilendo il passaggio della sovranità monetaria al sistema europeo delle banche centrali. L'obiettivo di quest'ultimo viene fissato con chiarezza e con norma di rango costituzionale, in ciò mutuando dall'esperienza tedesca. Non dimentichiamo che, come dicevo prima, nel corso degli anni 70, gran parte delle banche centrali stampano moneta per finanziare i deficit pubblici dei loro governi. La Bundesbank non lo fa e l'indipendenza della Bundesbank era sancita nella stessa Costituzione tedesca del dopoguerra. Quindi, in ciò mutuando, dicevo, dall'esperienza tedesca, nel mantenimento della stabilità dei prezzi, valore che diviene patrimonio comune di tutti i cittadini dell'area. Ne discende il principio fondamentale che i governi non debbano ingerirsi nella politica monetaria. Il finanziamento degli Stati con moneta è vietato. L'euro è con noi dal 99, come moneta realmente circolante dal 2002. Per arrivare a questo risultato si sono dovute superare in molti Paesi aspre difficoltà politiche. Da noi è stato necessario battere la sua fazione sociale alle svalutazioni e all'inflazione. Non mancavano scetticismi analitici, come ha appena ricordato il professor Vaciago, anche oltreoceano, e direi non mancano perché continuano a dubitarne. Si dubitava che le economie europee potessero mai dar luogo ad un'area valutaria ottimale, nel senso di Mandel. Mandel fu il primo economista, come voi probabilmente saprete, che si chiese che caratteristiche deve avere un'area per poter condividere una moneta unica. I suoi contributi sono antecedenti a, a tutti i rapporti e sono contributi che cominciano a metà degli anni 60 e continuano poi fino all'inizio degli anni 70. E si dubitava che l'economia europea potesse 
mai dar luogo a un'area che avesse queste caratteristiche, cioè un'area valutaria ottimale. Ma la costruzione monetaria europea funziona, l'euro non è in discussione. L'euro è oggi la seconda valuta internazionale. La sua incidenza nelle riserve valutarie mondiali è del 27%. Prima dell'Unione, quella delle valute sostituite dall'euro era cumulativamente del 18%. Tra il 98 e il 2010, il valore complessivo delle esportazioni e delle importazioni di beni all'interno dell'area dell'euro è passato dal 27 al 32% del prodotto interno lordo della stessa area dell'euro. Il maggiore interscambio interno non è andato a scapito di quello con il resto del mondo, il cui incremento è stato ancora più accentuato dal 25 al 33%, sospinto però dall'espansione delle economie emergenti sempre più aperte al commercio mondiale. Sono state create infrastrutture integrate per i pagamenti nell'area, all'ingrosso, al dettaglio e prossimamente anche per il regolamento delle operazioni in titoli. Tra il 99 e il 2008 il volume medio giornaliero dei pagamenti transfrontalieri, cioè attraverso vari Paesi, pagamenti tra Paesi, effettuati tra i Paesi dell'area dell'euro attraverso Target, il nome del meccanismo del sistema di pagamenti, è aumentato di quasi 250%, quello complessivo che include anche i pagamenti intrastato di oltre il 120%. Quest'ultimo valore, per darvi un'idea, è quattro volte quello osservato nello stesso periodo sull'equivalente infrastruttura degli Stati Uniti. La stabilità dei prezzi si è iscritta nei comportamenti degli agenti economici, anche nei Paesi in passato più inflazionistici, valorizzando l'eredità delle migliori tradizioni delle banche centrali partecipanti. Nei 12 anni di euro l'inflazione nell'area è stata in media appena sotto il 2% l'anno, pienamente in linea con la definizione di stabilità dei prezzi adottata dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. Essa si è più che dimezzata rispetto ai due, ai due decenni precedenti. La riduzione è stata superiore a quella osservata negli Stati Uniti nello stesso periodo. Faccio spesso il paragone con gli Stati Uniti o con altre aree al di fuori dell'euro per mostrare che sì, è stato un periodo a bassa inflazione, ma nell'area dell'euro l'inflazione è scesa ancora di più che in altre parti del mondo. In Italia la crescita media annua dei prezzi al consumo si è ridotta di 5 punti rispetto al ventennio antecedente l'euro. Le ripercussioni di shock esogeni di prezzo sulle economie dei Paesi dell'area sono oggi molto contenute. Gli aumenti del prezzo del petrolio tra il 2007 e il 2008 sono stati di entità comparabili in termini reali con quelli della fine degli anni 70, ma hanno generato un rialzo una tantum dei prezzi al consumo inferiore ai due punti percentuali, che rialzo che non si è radicato in inflazione, diversamente da quel che in passato era successo in diversi Paesi dell'area. Secondo valutazioni della Banca d'Italia, rispetto al decennio degli anni 70, l'effetto inflazionistico in Italia di uno shock di questo tipo si è ridotto a un decimo. Vi hanno certo contribuito a cambiamenti strutturali nei processi produttivi, ma la credibilità della politica monetaria e le modifiche che ne sono discese nel modo in cui si determinano i prezzi e i salari hanno svolto un ruolo cruciale. Stabilità dei prezzi e bassi premi al rischio portano a tassi di interessi nominali e reali contenuti, favorendo per questa via la crescita economica. Dall'adozione dell'euro ad oggi, il tasso reale a tre mesi in Italia è stato in media l'1%, inferiore di 4 punti a quello del decennio precedente. Il tasso nominale medio sui prestiti bancari per l'acquisto di abitazioni e quello sui prestiti a breve termine alle società non finanziarie sono stati rispettivamente del 4,5% e 5,5%. Quanto costa prendere in prestito per comprare una casa? Quanto costa per una piccola impresa prendere in prestito? In media 4,5%, 5,5% in questo periodo, contro l'11,3% e il 12,6% dei dieci anni precedenti. Non è certo dalle condizioni monetarie che viene la difficoltà dell'economia italiana a crescere. Sempre nei 12 anni trascorsi, la spesa media annua per pagamenti di interessi sul debito pubblico italiano è stata pari al 5,3% del prodotto, 
contro l'11,5% della prima metà degli anni 90 e il 7,5% degli anni 80. Ancora oggi, nonostante le forti tensioni sui mercati dei titoli di Stato di alcuni Paesi dell'area, i rendimenti sui titoli decennali italiani sono in linea con quelli medi registrati nell'ultimo decennio. Cioè, nonostante le, le bufere che ci sono state sui mercati dei titoli di Stato, complessivamente i tassi sono in linea con quelli degli ultimi dieci anni. Alla crisi globale degli ultimi tre anni la politica monetaria dell'area ha dato una risposta pronta, decisa. Le aspettative di inflazione sono rimaste saldamente ancorate, anche nel pieno della crisi, permettendo di agire per preservare il funzionamento dei mercati, sostenere il credito, evitare il tracollo dell'economia. I tassi di mercato monetario sono stati portati vicino allo zero, vicini allo zero, sono state adottate misure eccezionali di creazione di liquidità. Senza l'Unione, il semplice coordinamento di decisioni nazionali non avrebbe prodotto risultati altrettanto rapidi ed efficaci. Alcuni Paesi, incluso il nostro, potevano essere travolti dalla crisi. Ma la credibilità che abbiamo raggiunto non è acquisita una volta per tutte. Va mantenuta alta la guardia nella tutela della stabilità dei prezzi. La cultura della stabilità deve estendersi anche a campi diversi, alla politica fiscale, all'azione di riforma strutturale, là dove sono emerse fragilità nella costruzione europea, messe in luce con chiarezza dalla recente crisi del debito sovrano. Irradiandosi dalla Grecia, dove erano causate dal dissesto delle finanze pubbliche di quel Paese, Tensioni hanno coinvolto dalla primavera dello scorso anno i mercati dei titoli pubblici irlandesi e portoghesi. Anche quelli spagnoli e italiani hanno visto ampliarsi lo spread di rendimento rispetto agli analoghi titoli tedeschi. La risposta delle istituzioni e dei governi europei ha avuto un corso tormentato. Il piano di sostegno finanziario alla Grecia, concordato all'inizio del maggio 2010 dai Paesi dell'area dell'euro con la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale, non eliminava le tensioni che si trasmettevano anzi ai mercati azionario, obbligazionario e interbancario. Per contenere i rischi di contagio ad altri Paesi, il Consiglio dell'Unione europea istituiva, qualche giorno dopo, un meccanismo di stabilizzazione finanziaria grazie al quale i Paesi dell'area potevano ottenere un prestito a condizioni simili a quelle praticate dal Fondo monetario in circostanze analoghe. Si stabiliva che gran parte delle risorse venissero erogate dalla European Financial Stability Facility, un organismo di nuova Costituzione abilitato a finanziarsi sul mercato emettendo titoli garantiti dai Paesi dell'area dell'euro. Negli stessi giorni diversi Paesi adottavano o annunciavano drastici piani di risanamento dei conti pubblici. Sempre nel maggio dello scorso anno il Consiglio Direttivo della BCE valutava che le tensioni sui mercati stessero compromettendo il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Veniva avviato il Securities Markets Program, un programma di acquisti di titoli pubblici emessi dai Paesi dell'area a sostegno di segmenti del mercato particolarmente colpiti dalla crisi. Esso non implicava finanziamento monetario di Stati sovrani, questo è importante ricordarlo, né creazione di liquidità addizionale. Gli interventi erano temporanei e sterilizzati. L'insieme di questi provvedimenti arginava le tensioni che tornavano tuttavia ad acquirsi nel corso dell'estate e ancor più nell'ultima parte del 2010, investendo nuovamente, oltre ai titoli greci, anche quelli del Portogallo e soprattutto dell'Irlanda, che aveva garantito con il bilancio pubblico tutte le passività bancarie delle proprie banche. Alla fine di novembre i ministri finanziari dell'Unione approvavano un piano di sostegno finanziario all'Irlanda. Anche questo intervento conteneva le tensioni, ma non le annullava. In un contesto di elevata incertezza dei mercati rispetto alle prospettive di stabilizzazione nei Paesi colpiti dalla crisi e alle possibili interconnessioni tra rischi sovrani e vulnerabilità di taluni sistemi bancari. La crisi si origina da squilibri diversi. In alcuni Paesi 
Questi squilibri provengono dalla finanza pubblica, in altri dalla situazione in cui versano le banche. Le difficoltà possono essere avviate a superamento innanzitutto con misure nazionali, drastiche e risolute. Questo, a questo proposito ricordo spesso la nostra esperienza negli anni 90. Noi abbiamo avuto una crisi fiscale, come ricorderete. Nel 91 il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo italiano era pare, superiore al 10%, circa l'11%. E eh, in quel, nel 92 i, il Governo eh, propose un piano di rientro della finanza pubblica che eh, convinse i mercati e eh, una cosa che non dimentico è che noi parliamo di, di far bisogno finanziario della Grecia e dell'Irlanda, noi per circa un anno e mezzo abbiamo continuato ad emettere ogni mese titoli del debito pubblico per circa 80-100 miliardi, di quelli, oggi sarebbero 100 miliardi di euro. Eh, e, qui, e pian piano ci siamo tirati fuori da quella situazione senza bisogno di aiuti esterni, senza bisogno del Fondo Monetario Internazionale o altre cose. Ci, mi si dice subito sì, ma noi avevamo i cambi flessibili e quindi abbiamo fatto una grande svalutazione che ci ha aiutato. Sono due osservazioni da fare. La è vero che ci ha aiutato, ma voi sapete bene che gli effetti di una svalutazione sono nel medio termine neutrali, a meno che non cambi il non cambi qualcosa sul modo in cui vengono determinati i prezzi e i salari. E quello cambiò con l'accordo del 93. Fu, fu sostanzialmente abolita eh, la scala mobile. Questo fu il primo mutamento strutturale. Il secondo, è vero che le svalutazioni aiutano a rilanciare lo sviluppo, ma è vero anche che tengono molto alti gli spread, molto più alti di, non sarebbero in cambi, di quanto non sarebbero in cambi fissi. Infatti ancora nel 95 lo spread del decennale italiano rispetto al Bund era intorno poco meno di 700 punti. E questo dice un'altra lezione, che gli effetti di questa crisi non sono destinati a passare rapidamente, ma dureranno per molti anni. E lo sforzo di rientro delle finanze pubbliche in alcuni Paesi o di ristrutturazione delle banche in altri è uno sforzo che è destinato a durare molti anni. Non è una battaglia che si vince in un giorno. L'orientamento della politica monetaria è da lungo tempo espansivo. Dal maggio del 2009 il tasso di interesse di riferimento dell'eurosistema è all'1%, un livello eccezionalmente basso. I tassi reali a breve termine sono rimasti ampiamente negativi anche dopo l'avvio della fase della ripresa ciclica. L'emergere di tensioni inflazionistiche richiede di valutare attentamente tempi e modalità di una normalizzazione delle condizioni monetarie. È necessario prevenire un deterioramento delle aspettative di inflazione per evitare che l'impulso proveniente dai prezzi internazionali si trasmetta ai prezzi interni e ai salari, influenzando l'inflazione oltre il breve periodo. Come ha ricordato il Presidente Trisce in occasione della riunione di inizio marzo, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea è pronto a intervenire con fermezza e tempestività per assicurare che tali rischi non si concretizzino. Stiamo seguendo con estrema e partecipata attenzione gli sviluppi dei tragici eventi in Giappone. Gli interventi concertati sui mercati dei cambi decisi il 18 marzo dai Ministri delle Finanze e dai Governatori delle Banche Centrali del Paese del G7 mirano a evitare che un'eccessiva volatilità dei tassi di cambio possa avere implicazioni avverse sulla stabilità economica e finanziaria. La crisi del debito sovrano ha messo in luce almeno due elementi di fragilità nella costruzione europea. In primo luogo, le regole non hanno evitato politiche di bilancio imprudenti in alcuni Paesi, che non hanno saputo o voluto sfruttare le fasi favorevoli del ciclo economico per consolidare i conti pubblici. A ogni Paese era dato uno specifico obiettivo di medio termine per il saldo di bilancio, concordato in sede europea. Pareggio o avanzo secondo la specifica reattività del ciclo economico e la reattività anche ai movimenti nei tassi di interesse. L'obiettivo era rivedibile alla luce di fattori di lungo periodo come l'invecchiamento della popolazione e il livello di debito. Inoltre, i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, come il nostro per esempio, avrebbero dovuto ridurlo a un ritmo soddisfacente. 
Quando è giunta la crisi globale, molti Paesi erano ancora lontani da quegli obiettivi. In secondo luogo, il sistema di sorveglianza multilaterale non ha prevenuto forti squilibri macroeconomici, differenziali di produttività, disavanzi delle partite correnti, eccessivo indebitamento del settore privato. Nel 2009, in Grecia e in Portogallo, il disavanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti era rispettivamente del 10 e del 7,5% del prodotto. In Irlanda, Portogallo e Spagna i debiti finanziari delle famiglie e delle imprese erano fra una volta e mezzo e due volte la media dell'area dell'euro, pari al 170% del PIL. Tanto per darvi un'idea, in Italia sono pari al 130 e noi siamo diciamo, in una situazione buona rispetto a questo. In Irlanda le maggiori banche nazionali erano giunte ad avere attivi di bilancio cinque volte più grandi del prodotto interno lordo. Il crollo dei prezzi immobiliari e la recessione hanno loro causato ingenti perdite. Squilibri del genere finiscono con ripercuotersi sui conti pubblici anche in Paesi in cui questi sono inizialmente in ordine. Nel caso irlandese, i fondi pubblici spesi a sostegno delle banche sono stati pari oltre al 20% del PIL. Lo scorso autunno la Commissione europea e il gruppo di lavoro guidato dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy hanno avanzato proposte su tutti e due gli aspetti, come rendere più cogente il patto di stabilità e di crescita, come estendere la sorveglianza sugli andamenti macroeconomici. È stato proposto un rafforzamento del patto, in fase di prevenzione degli squilibri di bilancio, intensificando il monitoraggio e introducendo tempestive sanzioni monetarie, in fase di correzione, prevedendo in particolare la possibilità di avviare la procedura per i disavanzi eccessivi, non solo quando il disavanzo eccede il 3% del prodotto, ma anche quando la diminuzione del debito verso il limite del 60% non sia ritenuta soddisfacente. Sul terreno macroeconomico si è previsto un sistema di monitoraggio degli squilibri potenzialmente rilevanti per la stabilità finanziaria dell'area, con indicatori quantitativi e soglie di criticità, sulla cui base il Consiglio europeo possa rivolgere raccomandazioni al Paese interessato e, nei casi più gravi, applicare sanzioni finanziarie. Infine, si è prospettata la sostituzione, dal 2013, della FSF con un meccanismo stabile di sostegno finanziario, lo European Stability Mechanism. Soltanto i Paesi considerati solvibili avrebbero accesso al finanziamento, peraltro condizionato all'adozione di seri piani di risanamento esattamente come fa il Fondo Monetario. Agli altri verrebbe chiesto di negoziare con i creditori privati un piano di ristrutturazione del debito che li riporti in una situazione di solvibilità. Il 15 marzo scorso i Ministri delle Finanze dell'Unione hanno concordato un orientamento generale che dà piena attuazione alle raccomandazioni della Commissione e del gruppo di lavoro di Van Rompuy. In particolare è stata approvata la proposta di introdurre una regola numerica pari a un ventesimo del divario tra l'incidenza del debito sul prodotto e la soglia del 60% per la riduzione annua del debito. Alcuni giorni prima i capi di Stato e di Governo dell'area dell'euro avevano ampliato la capacità effettiva di prestito della FSF a 440 miliardi e stabilito quella del futuro European Stability Mechanism a 500, prevedendo inoltre che sia il fondo sia il meccanismo possano eccezionalmente acquistare titoli pubblici dei Paesi membri sul mercato primario. Il patto per l'euro, che comprende tutti questi interventi, amplia il fuoco dell'attenzione agli squilibri macroeconomici. Questa è la prima volta che si fa nel dialogo sulla sorveglianza europea. Rafforza la disciplina di bilancio dell'area, migliora i meccanismi di sostegno ai Paesi che entrino in difficoltà finanziarie. Era un passo necessario per non incrinare pericolosamente quello spirito comunitario che è la linfa dell'euro. Il patto si ispira a principi corretti. Lo sforzo tecnico e negoziale è stato cospicuo. I risultati sono incoraggianti, ma non sono ancora sufficienti. Nelle sedi di decisione politica in cui proseguirà la discussione sul patto, mancanze o talune indeterminatezze potranno essere certamente sanate. La sorveglianza sulle politiche di bilancio deve poter contare su procedure più automatiche, 
che limitino al massimo la politicizzazione della contabilità pubblica ed evitino possibili comportamenti collusivi tra Paesi. Vari altri aspetti di questa complessa riforma della governance europea richiedono ancora attenzione e lavoro. Occorre ad esempio definire con precisione tutti i fattori rilevanti da considerare nel valutare l'adeguatezza del ritmo di riduzione del debito pubblico. Occorre individuare l'insieme di indicatori utili a segnalare una situazione di squilibrio macroeconomico e le relative soglie di criticità. Occorre stabilire i criteri per valutare la solvibilità di un Paese. Riguardo alle politiche strutturali per accrescere il potenziale produttivo e la competitività, il patto si, affidua, si affida per il momento a procedure di pressione tra pari, che nel caso della strategia di Lisbona non hanno funzionato. L'impegno dei governi nazionali resta centrale. Non dobbiamo dimenticare una massima aurea. Aumentare il potenziale di crescita dell'economia, consolidare il bilancio pubblico, sono prima di tutto priorità nazionali. I governi dovrebbero perseguirle anche indipendentemente dalle regole europee, per il bene dei loro popoli, con particolare impegno nei Paesi più distanti da quegli obiettivi. In Italia, dal 2008 al 2009, nel pieno della crisi globale, il disavanzo pubblico è passato dal 2,7 al 5,4% del prodotto. All'aumento non hanno contribuito politiche discrezionali di bilancio. Nella media dell'area dell dell'euro, il disavanzo è più che triplicato, portandosi al 6,3%. Nel 2010 il nostro disavanzo si è ridotto al 4,6%, mentre quello dell'area, secondo le stime della Commissione europea, è rimasto invariato. Alla tenuta dei conti da parte del Governo ha contribuito il fatto che la solidità del sistema bancario italiano non ha richiesto rilevanti aiuti a carico del bilancio pubblico. Il debito pubblico italiano, già molto alto, è salito ancora. La sua gestione è stata prudente, ne è stata progressivamente allungata la vita media residua, pur in un contesto che rimaneva incerto e volatile. La situazione patrimoniale di imprese e famiglie è nel complesso solida. La propensione dei risparmiatori verso strumenti finanziari ad alto rischio è bassa. L'indebitamento è contenuto, anche se concentrato in passività a tasso variabile, intrinsecamente più rischiose. Il problema dell'economia italiana, non è mai superfluo ricordarlo, è la difficoltà strutturale a crescere. Il compito difficile della politica economica è cambiare questo stato di cose, riducendo al tempo stesso l'incidenza del debito pubblico sul prodotto. Ripristinare rapidamente un solido avanzo primario e non sottrarsi all'esigenza di mettere in campo interventi che sostengano strutturalmente la crescita. Questa è la sfida. Aumentare le aliquote fiscali è fuori discussione, comprometterebbe l'obiettivo della crescita, sottoporrebbe i contribuenti onesti ad una insopportabile vessazione. Le aliquote andrebbero piuttosto diminuite man mano che si recuperino evasione ed elusione. Non resta che il controllo della spesa, ma un controllo selettivo orientato innanzitutto dalla distinzione fra ciò che favorisce la crescita e ciò che la ostacola. Scelte politiche sagge non possono che poggiare su una valutazione capillare degli effetti, anche macroeconomici, di ogni voce di spesa. La più attenta sorveglianza multilaterale sulla sostenibilità dei bilanci pubblici prevista dal nuovo patto per l'euro non è da temere. Può aiutarci. Le riforme già fatte, in particolare quella pensionistica, ci pongono tra i Paesi in cui, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo dei conti pubblici, occorre una minore correzione dei saldi di bilancio. La nuova regola europea per la riduzione del debito pubblico non costituirebbe per noi un vincolo molto più stringente di quello già imposto dalla vigente regola del pareggio strutturale di bilancio. Si può stimare, come ha fatto il Dottor Visco in una recente audizione in Parlamento, si può stimare che il conseguimento di quest'ultimo obiettivo, cioè del pareggio strutturale di bilancio, assicurerebbe ipso facto 
in favorevoli scenari di crescita economica anche il rispetto della regola sul debito. Quindi non bisogna temere questi, questi nuovi sviluppi della governance europea da parte nostra perlomeno. 17 Paesi sovrani che condividono una moneta unica formano una realtà senza precedenti storici. L'euro è una costruzione intellettuale ardita, un progetto politico coraggioso e lungimirante, era ed è un presupposto di benessere economico. Il Presidente della Repubblica, nel suo discorso al Parlamento del 17 marzo scorso, ha definito l'integrazione europea la più grande invenzione storica di cui l'Italia ha saputo farsi protagonista a partire dagli anni 50 del secolo scorso. 150 anni fa noi italiani demmo avvio ad una costruzione altrettanto importante, l'unificazione monetaria del nostro Paese, che avrebbe consolidato l'unificazione politica appena conquistata. I due avvenimenti stanno in continuità ideale. Il presente e il futuro dell'euro sono per noi anche la prosecuzione della nostra lunga storia. Grazie.